宣扬神的福音的时候，就觉得哦，你们常常喜乐呀，你们都是凡事谢恩呐、啊，你们对人都是仁爱呀、啊，没有任何的生气呀、啊，都不会生气的。那就这是机器人吗？<笑>所以我觉得这个不，这是不可信的。那真正可信的就是你们是一个又真又活的人，而且还是个带罪的人，是吧？那这种蒙恩的罪人。怎么样来在生命中悔改？怎么样来呃自己悔改之后，还把见证说出来，让更多的人来知道？然后怎么样的让他们也学习啊，在自己的生活当中来认识我们的主耶稣基督？这就是我们的最重要的一个见证的目的，对吗，师母？好，我就想听听你刚才讲，因为我也不知道你在。呃，旅途之中又怎么又发现什么房子的问题了？房子又漏水了哈。这个小故事能不能先来给我们讲讲它的背景，然后来继续好吗？好，我先讲一个简单的背景，然后我们我再让我先生补充，然后我再好往下讲我们的学习。淹水是什么？快十年前，二零一四年发生的，那个是一个特别的时期。好，什么样的时期？就是说那时候我们两个，就我先生并没有工作，所以我们是失业。啊、呃，在家等着神下一步的带领。那加拿大有个好处，就是他们是有 E I， 就是失业的补助啊。然后呢，神给我们恩典，就是我们有领个半年哦。好，所以十二月二零一四年的十二月就是那个是最后一个月，这样好，就是那个时机点哈。那个时候呢，哎，有一次神在祷告中带领，就说我让你去温哥华参加夫妻恩爱营的第二期。好，那我那时候就觉得纳闷了，说。主啊，这个恩爱夫妻一营第一期哈，牧者不用钱，第二期要五百块，咱们已经没有工作了，又快要哈，看这个这个 E I 又要到期了，你现在让我们又旅行又花钱去上课，这个<笑>很很很有难度，对吧？哈，我信心很小啊，我那时候祷告我说主啊，嗯，我听到了哈。那我要顺服，我是愿意啊。不过钱你得供应，是不是？<笑>我那时候就做这个祷告啊，信心真的小啊。那后来呢，也感谢主啊，我们就在出发去温哥华的呃前两天，好，我们参加了一个小组，哎，那个姐妹对夫妻哈，给我们了一个信封，哇，里面刚好五百块，哇，报名费有了，<笑>我就觉得哎呀，感谢神，很开心的哈，我们就就去了哈。就我们那次，加上前面拜访朋友什么的，去好像是去十几天，十八天其实。好，那回来了以后啊，呃，我记得啊，我们那时候是坐灰狗巴士哈，拉着行李下了计程车，刚进到家门，我我就听到一阵水流声，我就傻眼，一进门家里的地毯怎么湿了呢？那我就进门以后，我就突然发现说，从厨房的水槽的底下的那那个铜管。不知道为什么松开，所以呢，有一道水流像瀑布一样流经了这个组成的厨房，流到了客厅，又流到了下面的地下室两层。我们家是夹四层，就英文叫 four level split， 也就是说，厨房在第二层，然后三四全部百分之七十五的房子都淹掉了。好，然后等到我，就不知道淹多久哈、啊。等到我们跑到地下室。我一看，哇塞，下面真是水帘洞啊！就上面的那个方形的那个，全部都啪啪啪啪都打的，就然后这个水淹的有有快膝盖高。那时候就傻眼，我说啊淹水了啊！我就我老公你赶紧啊跑到地下室，他想要去把去那个锅炉室哈、啊、洗衣间，把那个中水阀给关上。好，那我就赶紧跑到。隔壁去叫我们的邻居哈，他常常来帮助我们。我说，呃，因为我知道我先生呢、啊，前一阵子搞那个装修，他地下室其实他试着装了一阵子，他手是很难施力的，所以我就赶紧请人帮忙。他女儿的应门，然后他说我爸在洗澡，马上过来。后来就很快啊，就就过来了。然后那个地天花板的夹层，因为吸饱了水分，就因为重量全部都跌落在地上，然后那又又停电，就对不对？好，然后就整个就一个非常危险的情况。我，然后我老公就冲上来说：“地下室的灯打不开啊，赶快，我看不清楚，帮我找手电筒。”好，我们就在那儿手忙脚乱哈。然后
，结果就跟跟邻居赶快借我们你的手电筒哈，一阵忙乱，总算把总总水阀关上。哇，可怜的。邻居啊，他没有一点心理准备，他是刚洗好澡，又踏进一堆污水里面，对，白洗了。哇，刚刚穿拖鞋来，这赶紧回去，回来就穿着穿着高筒的雨鞋，这样子就就回去就就淋了个落汤鸡一样，这样子。那后来我们就照相记录，我先生联络保险公司，然后我们就想办法把暖暖炉重新再运转。我们加拿大的冬天嘛，想想看，对不对？那时候真是扔慌在那，我们还觉得事情应该不大。哦，就一点水吧，好，应该怎么样？后来我才发现，不对，不对，不对，这个事情很严重啊！这要是不处理，保险不赔，那个时候，呃，房子要是一发霉，事情就很大很大了，对吧？哦、呃，那我的邻居比较有经验，他就说：“哇，你这个东西没有十几万下不来哦，你如果要重新建的话，那那时候我们就就傻眼说。”咱们没有工作，怎么你来到这个无妄之灾啊？又有点傻在那边不知所措哈。结果呢，哎，保险公司就说你们先去找一个旅馆睡了哈，明天下午一点开会，这样好。然后呢，就问说你们出门有没有把钥匙交给谁来看看管你们的房子？那我们说，呃，我是通常是请我的邻居来这个。拿报纸什么的哈，呃，帮我们注意一下门口这样子啊。他说他上一次来看是什么时候？我说哦，这我不知道，你得问他。他说那你有钥匙有没有给人家？我说哦，没有哎、欸。对，然后就说完了吧，对吧？就就就就去住旅馆。我那哇，那个时候弟兄姐妹就开始对不对？就就讲哎，请为我们祷告，我们是遇到这个情况对不对？第一次恩恩爱夫妻已经参加完出车祸，第二次又遇到淹水，哎呦，还好没有第三次，是不是？吓死了，他们就很着急啊，替我们祷告这样。然后就有一个姐妹就赶紧打电话来，她说：“我告诉你哦，现在保险公司可厉害了，各种方法不不不,不赔钱啊！你要不要看一下你的条款，说该说的话哈？”我说。哇，我来不及了，我该说我都说了，<笑>我老实承认我没有把钥匙交给人家，要是聪明点了就不会承认这一点，对不对？那我就我说那来不及了，我都我都老实交代了，<笑>对。那时候我们就哎、欸、在在旅馆，两个都懵了，你知道吧？就就就行李也不用拆了，就直接拉去旅馆哈。那我们就在想，哎、欸，这这是什么情况啊？这这到底什么情况？然后我们就。就祷告，然后我们就睡，然后结果我先生就拿出了一节圣经，哈，这这个老公你这个补充一下来，就是对安才凯传说，牧师师母也是人嘛，听到弟兄姐妹很担心，特别是那个姐妹很友善的提醒我们，这个时候呢，你说心里不完全没有往这想说，说万一不赔怎么办，是不可能的，我们就就会想说，对，万一不赔怎么办？那这的确是一个会让人继续再想下去就产生忧虑的。啊，那那我们也呃也知道说，呃，忧虑也没有用。然后呃，我们该我们我们讲，我们最近照词都讲，现在也没有什么可能再去改变我们之前的说法。那那但是呢，你当下的确是心里有打鼓，那我们就祷告，我们也不知道怎么办。说真的不赔，我们就完全没有办法去修这个房子。那时候没有任何的钱。那所以我们就祷告，祷告完以后，第二天早上我灵修的时候的经文呢，就是在诗篇的十八篇十六节，这大卫的诗，他说：“他从高天伸手抓住我，把我从大水中拉上来。”哇，那真的是大水！我那时候去关水阀的时候，就是刚才薛仁说，就像水帘洞一样，那水哗哗哗的从上面不断的往下，然后估计大概已经流了三四天了。后来我收收收到那个水费账单是呃将近要两千块，呃，那就是那几天流的。那其实但还但是呢，在那个刚才没有讲到一点，就是我们下我下去那时候没有想太多，就想赶快把水关掉。我忘记一个事情，就是我们那时候的电还没有停掉，我们下面有一台 freezer， 它那时候还在运转的，它插着插头还在运转的。我那时候想，我后来关完以后，我才后一阵后怕说，说如果那时候有电，我跳到那个水里面，我不知道先关不到那个水阀，先被电电到了吗？哎，可是上帝就竟然保守我跟那个我的邻居，我们都没事。上来以后才想到啊，我刚才怎么没想到这一块？那但是就
感觉到说，哎，上帝真的已经把我从大水中拉上来，帮助我保守我没有那时候被没有被电到。那然后，而且就是也相信上帝，在这过程当中，呃，就算保险公司不赔，那也他有办法能够也能救我，我不知道怎么办。那反正我就觉得从上帝话里面得到了安慰，得到了这个信心。然后我也跟徐院长就分享说，哎，早上我读到这个经文，然后我们就再次的祷告，然后我们就去见这个 adjuster， 就是那个调解员，我们要来谈就是保险的事宜啦，到底赔不赔，到底要赔多少，或怎么样，我多少是我责任，多少是他责任。然后就那那这个地方徐院也从上帝得到了神的呃呃话语，那这段方让他来讲。我第一天早上哈、啊、起床的时候，睡得迷迷糊糊的时候。突然呢，有一句话进到我的心，就是说：“是我，不要怕。”好，哎，我说这个话好耳熟哈，查一下。哎，这是彼得看见那远方那是谁啊？耶稣走过来，吓死了，对不对？然后耶稣给他一句安心的话：“是我，不要怕，对不对？”哇，信心就起来了。走上去，虽然咕噜咕噜喝了几口水，好，但是神就保守住他。好，就那个经文就很简单，但是我就是觉得活在一个很大的未知，但是。有很多的细节，那我们就感觉说不可能这么巧吧。